Eine Brigade hat ganz viele Teilfähigkeiten, die zusammenwirken und zusammen wie ein Orchester etwas Größeres, etwas Besseres darstellen. Beethovens 9. Symphonie ist immer ein sehr gutes Beispiel, um das zu machen. Und gleichzeitig sind wir schwere Kräfte. Es sind in der Tat Kettenfahrzeuge, schwer gepanzert, exzellent geschützt, mit dem einzigen Nachteil, dass deren strategische Mobilität, also von Deutschland an die Ostflanke der NATO zu kommen, natürlich auf Kette wirklich eingeschränkt sind. Ja, wir brauchen einen Flachwagen, wir brauchen die Deutsche Bundesbahn oder wir brauchen wirklich viele Speditionen, die uns Richtung Osten bringen. Da sind mittlere Kräfte, die wir Ihnen im Anschluss vorstellen möchten, wirklich besser geeignet, weil sie Räder haben und das passt besser. Aber gerade diese schweren Kräfte stehen wirklich sehr sinnbildlich für die Kernfähigkeit von Landstreitkräften, nämlich Raum halten, Raum nehmen, Raum behaupten und natürlich glaubwürdig abzuschrecken. Für das glaubwürdige Abschrecken haben wir hier in der Mitte den Begriff Kriegstauglichkeit und siegfähig hineingeschrieben. Was bedeutet das? Der erste Punkt, gucken wir unser Orchester an. Es gibt immer einen Unterschied zwischen den Walzroder Kirchenchor und Kirchenorchester aus meiner Heimatstadt und den Berliner Philharmonikern. Das ist uns ganz klar. Wir wollen aber in der ersten Liga mitspielen. Und dazu brauchen wir die richtigen Instrumente. Wir brauchen die Instrumente in der richtigen Anzahl. Erst dann können wir etwas Schönes, ein schönes Musikstück spielen. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Wenn wir keine Möglichkeit haben, uns gegen feindliche Drohnen, gegen feindliche Kampfhubschrauber oder Erdkampfflugzeuge zu wehren, dann haben wir dort eine Schwachstelle. Und der Feind wird diese Schwachstelle erbarmungslos ausnutzen. Das ist im Krieg so. Das darf bitte keinen überraschen. Wenn wir keine eigene Artillerie in der Brigade haben, kann uns der Feind durch seine Artillerie ständig bekämpfen. Wir können uns nicht wehren. Wir können unser Konzert nicht bringen. Auch das darf keinen überraschen. Wenn wir keine modernen Funkgeräte haben, da kann der Feind uns in unseren alten analogen Funkgeräten stören und unsere Fun Führungsfähigkeit ist stark eingeschränkt. Neben dieser Geschichte ist es aber auch wichtig zu verstehen, und ich möchte dieses Beispiel immer ganz gerne geben, indem ich nochmal den Hammer raushole. Und als Brigadegeneral hat man natürlich auch einen Freundeskreis, das darf keinen überraschen. Und wenn man dann mal angesprochen wird und sagt, guckt euch jetzt mal den Russland-Ukraine-Krieg an, ist doch schwer beeindruckend, was die Russen mit ihrer alten Technik dort machen, die kannst du mit einem Hammer reparieren und alles total geländetauglich, kriegstauglich, kann man doch gut gebrauchen, müssten wir da auch viel mehr hingehen. Dann antworte ich diesen, meinen Freund immer ganz gerne, ich glaube, da hast du falsche Informationen. Erstmal haben die Russen genauso viele, wenn nicht sogar noch mehr Ausfälle in ihrem Panzer. Die haben dieselben massive technische Probleme. Und zweitens darf doch bitte keiner dem ihr Glauben anheimfallen, dass wir eine quantitative Überlegenheit des Gegners mit derselben Qualität begegnen können, sondern wir müssen die quantitative Überlegenheit des Gegners mit einer überlegenen Qualität begegnen. Und Qualität ist für mich jetzt das Stichwort. Ich möchte jetzt gleich Sie rüberführen zum Panzergrenadierbataillon 33. Dieses Bataillon bräuchte eigentlich 44 Puma, das ist die Normalausstattung, um Krieg zu führen. Sie haben zurzeit 32 Puma, davon sind drei zum TÜV weg, sagen wir es mal so, haben sie noch 29, aber davon sind eben 25 einsatzbereit und das macht eine Einsatzbereitschaft von 86 Prozent und das ist schwer beeindruckend und das ist sehr gut.